Magandang umaga, klase, o magandang araw sa lahat. Welcome sa ating ituro Kasaysayan 101. Sa unang araw natin ng pag-aaral ng Kasaysayan, ating pag-uusapan ang tungkol sa KKK o ang tinatawag nating kahulugan, kaligiran, at kahalagahan. Pag-uusapan natin ng kahit pa paano sa simpleng pamamaraan kung ano ang basic na kahulugan base sa mga pinagsama-sama nating datos sa iba't ibang mga sanggunian. Mahalagang pag-aralan ng kasaysayan sapagkat alam nating lahat mula sa elementarya, sa high school, junior high school, at sa college ay merong mga pag-aaral tungkol sa kasaysayan. Kaya naman, simulan na natin ito. Ano nga ba ang kasaysayan? Lahat tayo batid natin ang kasaysayan na yung pag-aaral sa nakaraan. Kaya nga marami sa atin ay nabuboard sa pag-aaral ng kasaysayan. Sabi nga, bakit natin gustong-gustong binabalikan ng nakaraan? Kaya marami sa mga mag-aaral o marami sa inyo ang nabuboard kapag nag-aaral nito. Magkailangan mag-memorize ng mga dates, ng mga pangalan, ng mga mahirap i-pronounce. And I think yun yung nagpapahirap sa kasaysayan kasi tinignan natin siya bilang isang aralin kung saan kailangan nating mag-memorize, which is hindi dapat. Sapagkat dapat ang kasaysayan ay hindi lamang sa pag-aaral sa nakaraan. Bagkos, ito ay ang pag-aaral sa nakaraan upang may ugnay natin sa buhay ng tao sa kasalukuyan. In short, sa lahat ng mga aral natin sa kasaysayan, dapat ina-apply natin ito ngayon upang hindi na maulit yung mga nangyari sa nakaraan. Importante nating pag-aralan ng kasaysayan sapagkat what happened in your past, ikaw yun. At kung ano ka ngayon, yun ay resulta ng nangyari mo sa nakaraan. Sa kasaysayan, meron tayong tinatawag na ama ng kasaysayan. At siya walang iba kundi ang Griegong si Herodotus. Bakit siya tinawag na ama ng kasaysayan? Sapagkat sa kanya nagmula o siya'y nag-coin ng salitang history, which is later on I will explain more unang nagsulat ng kasaysayan. Correct. Siya ang unang nagsulat. Sa pagkakaunang panahon, hindi lahat ng kasaysayan ay naisulat. Ito'y naipasa lamang sa pamamagitan ng mga pasalitang pamamaraan. We call that oral history. And the downside of that is it's, it can be biased or pwedeng madadagdagan at pwedeng mababawasan. So parang chismis, pwedeng madagdagan at pwede siyang mabawasan. Sa so, makatid, masasabi natin na naging importante yung papel ni Herodotus sapagkat siya yung nagpaumpisa ng pagsusulat, sistematikong pagsusulat ng kasaysayan. Kung makikita niyo sa screen, nandiyan si yung isa sa mga bida ng Blue Schools, no? One of my favorite um, show before. Bakit? May connection sa ating pag-aaral. So, history is the word ng kasaysayan. At ang history came from the word historia na unang ginamit din ni Herodotus. Ang kakulugan ng historia ay to inquire. Sa mga katid, ibig sabihin nito, ikaw ay nagsisiyasat o di kaya naman yung naging imbisiga. Higit sa lahat, ikaw ay nananaliksik. You're researching to know more. Araw-araw, tayo ay inaga apply ng history o ng kasaysayan sa ating buhay. Halimbawa, kapag ikaw ay naghahanap ng trabaho, ako ang HR, so kailangan ko malaman yung job history, yung education, kung may criminal records ba, references and everything. Kung ikaw ay nagpa-check up, may mga doktor na nagsabing ano yung kalagayan ng family nyo, ano yung mga sakit, ano yung background check, at importante itong ma-record sapagkat it will be all part of your medical history. Kasabay nun, kapag ikaw din ay mag apply ng work, kailangan mo rin ng NBI clearance kung saan sinecheck yung history mo kung meron ka bang history ng crime na ginawa. Sa so, mga tuwid, araw-araw, importante ang kasaysayan. So kayo naman, maaari kayo mag-isip kung paano nyo na-apply ang kasaysayan sa pang-araw-araw nyo ginagawa bilang mga mag-aaral. Siguro, isa sa mga pinakahalimbawa nito is yung pag may gusto kang kaibigan na kilalanin or family na liligawan mo, di ba, inaalam mo yung history, no? Kasi yung pag-aaral ng kasaysayan ay parang panliligaw. No? Inaalam mo yung kanyang 
background. I remember my professor nang sinabi niya na ang kasaysayan daw nasa loob ng kasaysayan ng salitang saysay. And when we talk about saysay in English, we call this as sense. Mahab ang kasaysayan sapagkat lahat ng mga nangyari sa nakaraan, hindi mo naman siya kailangan lahat isulat. So what you're gonna do is you're gonna just focus on the most important facts. Bawa. Yes, we all know na si Magellan nagpunta siya sa Pilipinas, pero hindi natin kailangan ilagay doon na maaring nadulas siya. Diba? So, ang ilalagay mo lamang ay yung may essence o yung may saysay sa kasaysayan. In short, important ito. Though we are not um, saying na yung mga maliliit na bagay ay hindi factor, pero yung mga importante ay dapat yun na nakalagay sa kasaysayan. Kasi kapag lahat inilagay natin, it will become very, very long. Saan natin ibinabase yung kasaysayan? No? Saan natin ibinabatay? Sa mga katwid, meron tayong mga tinatawag ng mga sources sapagkat hindi pwedeng sa chika lamang o sa mga hakahaka ng mga tao nang gagaling ang kasaysayan. Meron tayong tinatawag na primary source at secondary sources. So when we talk about primary sources, ito ay mga eyewitness ng kasaysayan. Ibig sabihin nito, nasaksihan nila mismo yung kasaysayan. Hindi sila mga tao sapagkat wala na nakasurvive ng mga tao na nabukay ngayon. No, lalo ng mga panahon ng Espanyol and everything. Pero ito yung mga sources. Halimbawa, mga sulat ni Rizal, diaries ng mga bayani, mga records, mga birth certificate ng mga katipuner and everything, autobiography, artifacts mga ginamit, can also be fossils, at iba pa. Ang mga secondary sources naman ay hinango sa primary sources upang mas maunawaan natin. So, halimbawa, textbooks na ginagamit natin, mga libro sa kasaysayan, encyclopedias, dictionaries, atlases, news articles, and everything. So, magpapakita ko sa inyo halang halimbawa ng mga primary at secondary sources. Una, picture. Ito ay picture ng ating bayanin si Emilio Jacinto at makikita natin na isa itong secondary sources. Ito ang primary source. So, larawan ito ng mismong um, nung siya ay ibinurol. No? So, ito ay isang primary source sapagkat saksi ito mismo at ito ay nagpapakita ng totoong nangyari. Itong drawing ay makikita natin na maaring interpretasyon na lamang ng kanyang itsurang totoo. Peking man. So, ito ay secondary source. Pinapakita ko sa inyo ngayon sapagkat ito ay hinango sa bungo na nakita which is isang primary source. And last, Sultan Kamal. Ito ay interpretation ulit mula sa isang primary source na nakuha yan, kanyang bungo. Sa puntong ito, pag-usapan natin kung ano ang humukubog sa kasaysayan. May mga factor bakit iba-iba yung ating kasaysayan. Wala siyang pattern. In short, ang isang bansa ay may gantong kasaysayan. Bakit? Ito yung mga magpapaliwanan. Una, Theogrepia. When we talk about theogrepia, ito ay tumutukoy sa pag-aaral sa physical na katangian ng mundo, ng isang lugar. Of course, ang tao, pangalawa. Ang tao ang pangunahing karakter sa kasaysayan. Siya ang gumagawa, siya ang naaapektuhan ng kasaysayan. At higit sa lahat, kultura. Ang resulta ng tao. No? Isa-isahin natin ito at bigyan natin ng pansin kung ano ang kanilang naging papel. Hegerpia. Simulan natin si Hegerpia. Ang Hegerpia came from the word geo which means earth. So ito yung pag-aaral ng ating mundo. Particular, pinag-aaral natin yung lugar, yung puok, yung physical na katangian niya, yung mga topografiya like anyong lupa, anyong tubig, at higit sa lahat, pinag-uusapan natin ang klima. So maraming halimbawa nito kung paano tayo hinubog ng ating lugar o paano hinubog nito ang ating kasaysayan. No? So simulan natin sa isang magandang halimbawa. Ang nakikita niyo dito ay ang mapa ng klima ng Russia. Ang Russia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. So mapansin natin na ang kulay asul ay naglalarawan na napakalamig. Extreme yung lamig sa bansa ito. Ngunit, ang klimang ito ng Russia ay naging blessing sa kanila 
sapagkat ito ang naging protection nito sa mga mananakop gaya ni Napoleon Bonaparte at Adolf Hitler. So, hindi siya nasakop because of that. So, dun pa lang makikita natin yung vivid at very um, evident example kung saan ang, ang klima, particularly ang geografiya, ay naka-apekto sa kasaysayan. Huwag na tayong lumayo sa sarili nating bansa. Tayo ay isang archipelago. So, dahil tayo ay isang archipelago, masasabi natin na pulo-pulo ang ating bansa. Naka-apekto yan sa pagkakaroon ng iba't iba nating identity, iba't ibang local history. Ganun pa naman ng Espanyol, nahirapan tayo na magkaroon ng pagkakaisa. Ang Greece ay ganyan din. Kaya nagkaroon siya ng mga um, polis o ng mga city-state gaya ng Athens at Sparta. Diba? So, dyan pa lang. Pag klima pa, mapapansin natin yung mga K-pop, bakit ang fashionista nila? It's because malamig sa kanila. So, they can wear those kinds of outfit na makakapal, maraming mga damit. But here in the Philippines, we rather choose to be comfortable than to be more fashionable, right? So, because of that, isipilin na magsuot ng sandu sapagkat napakainit. Isa tayong tropical na bansa. No? So, doon pa lang makikita nyo na na binago na agad ng klima, ng geografiya, ng lugar per se, ang kasaysayan ng isang bansa. Tungo tayo sa tao. Batid natin lahat na ang tao ay dynamic, nagbabago. So, Halimbawa nito yung Korea. Ang Korea, hindi naman siya dinivide because of geographical concern. No? Isa siya dating bansa. Pero dahil sa ideology ng mga tao, merong pro-democracy and pro-communism and everything, so siya ay na-divide. So nabago ang kasaysayan dahil sa tao. And you all know, paulit-ulit kong sinasabi, na ang tao ang pangunahing karakter o um, actor dito sa pag-aaral natin ng kasaysayan. Okay. Last but not the least is kultura. Ang kultura ay yung paulit-ulit nating ginagawa. Though we have what we call national culture, we also have our local culture. Like, halimbawa, as a Filipino, we have this culture. A Manileño, we have this culture. And Ilocano, we have this culture identity, no? Of course, we also have our culture individually. Na iba-iba tayong mga kultura ang ginagawa. So, when we talk about kultura, no? Siguro isang halimbawa dito ay ang relihiyon. So, binago tayo ng relihiyon natin. Being sa Europe, ang kanilang history nakafocus more of the Christianity. Middle East, more of Islam. No, when we go to China, Korea, Japan, more of um, Shintoism or Buddhism and everything. India is more of Hinduism. So, dun pa lang makikita natin ang religion, kaya niyang baguhin, kontrolin yung kasaysayan ng isang lugar. In the Philippines, we are predominantly Catholic no? or Christian person. And we don't believe in the Catholic doctrines. We don't believe in divorce. That's why tayo na lamang ang dalawang bansa, isa sa mga dalawang bansa na hindi nagkakaroon ng divorce law next to Vatican City. So, doon pa lang makikita mo talagang control, hindi naman sa control, no? Culture, religion per se, can affect history and can change history. All in all, to sum this up, we all know that history, it can be changed, shaped by the following. No, the first one is Geography, and most of all, culture. Per se, sila-sila ay nagkaka-apektuan sa isa't isa. Ang tao ay pwede niyang apektuan ng geografiya, gawin din naman ng geografiya, pwede niyang apektuan ng tao. Ang tao, na-apektuan siya ng kultura, at ang tao din ang gumagawa ng kanyang kultura. Ang geografiya ay pwede niyang kontrol ng kultura, at ang kultura din ay pwede niyang geografiya. At ang lahat ng ito ay nakaka-apekto at humuhubog sa kasaysa in triangulo ng kasaysayan. This is from a friend, a co-faculty, Sir Datuon. Now, for our takeaway, paulit-ulit natin nababasa itong cliche na to, that history repeats itself. Totoo naman, maraming mga naulit sa kasaysayan. Kaya nga may Edsa People 1, Edsa People Power 1, may Edsa People Power 2. But then again, always remember, 
na hindi history o hindi kasaysayan ang umuulit sa sarili niya, kundi ang mga tao sa kasaysayan ang umuulit ng kasaysayan. Pinapakita lamang nito na ang tao, hindi siya natututo sa mga nangyari niya sa karaan. Kung sa unang araw naglalakad ka, natapilok ka, sapagkat meron kang bato na nakita, of course, dapat the next day, hindi ka na dapat matapilok doon dahil alam mo na may bato na doon. Sa makatwid, masasabi natin na tayo, kapag paulit-ulit yung ating mga nagagawang pagkakamali, hindi tayo natututo sa mga nangyari sa naharaan. And that's our Kasaysayan 101 today. Thank you so much and I hope to see you again.